മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ട്വൻ്റി ടു തുടങ്ങി ട്വൻ്റി സെവൻ വരെയുള്ള സെക്ഷനുകളിലാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എക്സംഷൻസ് കിട്ടുക ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ഇൻകമാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അതും ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി റെൻറ്റിന് കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെൻറ്റാണ് ഇവിടുത്തെ ചാർജബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റെൻ്റൽ ഇൻകം ഫ്രം എ പ്രോപ്പർട്ടി ബീങ് ബിൽഡിംഗ് ഓൺ ലാൻഡ് a pertinent the to of which the tax payer is owner is charged to tax under the head income from house property nammude land o allengil building o building ennu parnal house adu nammal vaadayikku koduthu adil ninnu kittuna rent aarayirikkanam avade tax payer aayittu varunnathu who is the owner of that particular building or the land a person എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റെൻറ്റും കൂടിയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സബ്ലെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി വീണ്ടും വേറൊരു പേഴ്സണ് നമ്മൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ടേമിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ് സബ്ലെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ് Rental income in the hands of the owner is charged to tax under the head income from house property. Rental income of a person other than the owner cannot be charged to tax under the head income from house property. Hence, rental income received by a tenant from subletting cannot be charged to tax under the head income from house property. Such income is chargeable or taxable under the head income from house other source or profits and gains from business or profession as the case may be appo njan nerthe parnathu subletting il ninnu lebikkuna rentum namukku edinte under la kondu varam ennana income under the head house property pakshe nammal nerthe parnja definition il aara irikkanam tax payer owner aayirikkanam tax payer ഒരു സബ്ലെറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ഒരിക്കലും എന്താവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഓണർ ആവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സബ്ലെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം അണ്ടർ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സബ്ലെറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏതിലാണ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓർ ഗെയിൻസ് ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റെൻറ്റ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാക്സ് പെയർ ആരായിരിക്കണം ഓണർ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇനി ഓണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആരായിരിക്കാം ഒരു ഡീംഡ് ഓണറെയും നമുക്കിവിടെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീംഡ് ഓണർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആരെയാണ് ഡീംഡ് ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് റെൻ്റൽ ഇൻകം ഫ്രം പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് ചാർജ്ഡ് ടു ടാക്സ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ഓണർ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി If a person receiving the rent is not the owner of the property, then rental income is not charged to tax under the head income from house property. Example, rent received by tenant from subletting. We will say that here is the name of subletting. Here is the name of subletting. That is the name of subletting. 
റെൻഡ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന റെൻഡ് റിസീവർ ആരായിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും ഓണർ ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരാണ് നമ്മുടെ ഡീംഡ് ഓണർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് കേസസ് എ പേഴ്സൺ മെ നോട്ട് ബി ദ രജിസ്റ്റേഡ് ഓണർ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ബട്ട് ഹീ വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ദി ഓണർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡീംഡ് ഓണർ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് റെൻഡൽ ഇൻകം ഫ്രം പ്രോപ്പർട്ടി വിൽ ബി ചാർജ്ഡ് ടു ടാക്സ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് അപ്പോൾ റിയൽ ഓണർ അല്ലെങ്കിലും ഒരു ഡീംഡ് ഓണർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് ടാക്സബിൾ ഇൻകം ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം അതിൽ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഹിസ് ഓർ ഹർ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ടു ഹിസ് ഓർ ഹെർ സ്പൗസ് നോട്ട് ബീങ് എ ട്രാൻസ്ഫർ എൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് എൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് ടു ലിവ് എ പാർട്ട് or to his or her minor child not being a married daughter without adequate consideration then the transferer will be deemed as owner of the property ivide transfer ennu parayunnathu or house property transfer idu kodukkunnathu avarude spouse na anengil adu orikkilum or agreement inde basis la alla allade nammle ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മൈനർ ചൈൽഡിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മകൾക്ക് ആവാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം മൈനർ ചൈൽഡ് ആണെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ആഡിക്കേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ലഭിക്കാതെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ ട്രാൻസ്ഫറർ ആയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമായിരിക്കും ഡീംഡ് ഓണർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ Holder of impartible estate is deemed as the owner of the property comprised in the estate. ഒരു ഇമ്പാർട്ടബിൾ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹോൾഡർ ആയിരിക്കും ആരായിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡീംഡ് ഓണർ ആയിരിക്കുന്നത് തേർഡ് കേസിൽ എ മെമ്പർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കമ്പനി ഓർ അതർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ടു ഹോം എ ബിൽഡിംഗ് ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അലോട്ടഡ് ഓർ ലീസ്ഡ് അണ്ടർ ഹൗസ് building scheme of the society company or association as the case may be is treated as deemed owner of the property or cooperative society irikkam allengil or company irikkam allengil or association of persons aanu avare orude or building adu lease nu koduthittulladana adu chalpa building scheme na irikkam allengil or society ku venditta irikkam അങ്ങനെ ഒരു ലീസിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും അവിടെ ഡീംഡ് ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെമ്പർ ആയിരിക്കും ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് കേസിലെ പേഴ്സൺ എക്വയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ബൈ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഡീംഡ് ഓണർ ഓൾ ദോ ഹി മെ നോട്ട് ബി ദ രജിസ്റ്റേഡ് ഓണർ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ ഓഫ് സെറ്റ് ആക്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ്സ് ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഇനി സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സബ്ജെക്ഷൻ എ പ്രകാരം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആണ് അതിലെ സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുകയും ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ എന്തായിരിക്കും ഡീംഡ് ഓണർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എയില് പറയുന്ന സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ദർ മസ്റ്റ് ബി എൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് എൻ റൈറ്റിംഗ് അവിടെ റൈറ്റിങ്ങിലുള്ള ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് രണ്ട് പേഴ്സൺസും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടീസും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് പെയ്ഡ് ഓർ ദ പർച്ചേസർ ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു പേ ഇറ്റ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് പേ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് പർച്ചേസറുടെ ഒരു വില്ലിംഗ്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം തേർഡ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് പർച്ചേസർ ഹാസ് ടേക്കൺ ദ പൊസഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ പേഴ്സൺസ് ഓഫ് ദി അഗ്രിമെൻറ്റ് അഗ്രിമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആരാണോ പർച്ചേസർ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പൊസഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു റൈറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ പ്രകാരം എക്വയർ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണെ ആരായിട്ട് പറയുന്നു ഡീംഡ് ഓണർ ആയിട്ട് പറയ
month to month or for a period not exceeding one year is not covered by this provision. Our property transfer is not less than 12 years. In the not less than 12 years. In the past, there is no less than 12 years. In the past, there is no we property lease to the property. That is the provisions exist. We have to extend the property to the property. The lessee is deemed honor writer. That is the right to the right Month to month, or a mass angle change period in an not exceeding one year on angle, Namco Riculum in the Chianita Petilla, E. Provision follow Chianita Petilla. Upon Namaluda Parnadu, deemed honor the meaning honor, deemed honor in the Varayana, registered honor, a latter person honor, even a honor I to treat in the Nundangil. That is why we are deemed honor. We are in the separate situations. In the first case, we are in the house property transfer. We are in the spouse, we are in the minor child. Without adequate consideration, we are transferred. We are in the deemed honor. In the case, we are in the property. We are in the impartable estate. We are in the holder. A person I can deem the honor in the bar another is a cooperative society and a company, other association persons are the building lease in the god at the tundangil, a person I can and I to parin the deemed honor of the property I to parin the other either cooperative society or a company or association of persons I can are I can the deemed honor I to parin the Nalamata key silver not the section fifty three A Pragaram, other the transfer uh, transfer of property act Pragaram Anna number property transfer either code the other Angele inquiry that la person are ano Adeham Irkin section fifty three A Pragaram Verina conditions of follow Chay the Tundangil or a deemed honor right to Verinath. And Jamata key silver are in the lease in the the property not less than twelve years are on and Dangil, less the Irkim deemed honor in the Next to another composite rent on composite rent on the way another recovering of the building. Adine base is the composite rent in the way another or a building in the transfer to the code quail near end in a code combo Adino to chair to which you want to tell a different title of facilities. Number provide in the Darkam, tell a lift air cam, a linga garden air cam, a linga swimming pool air cam. A thing in a more facilities and number provide the code under Adine kit on the rent in a yana, Namkudan data parayana to Sadikin the composite rent in the way another. What is the meaning of composite rent? In the income tax act, we have when apart from recovering rent of the building, in some cases the owner gets rent of other assets like furniture or the charges for different services provided in the building, for instance, charges for lift, security, air conditioning, etc. The amount so recovered is known as composite rent if the rent of building can be separated from the rent of other facilities rent belonging to the building is taxed under the head income from house property appo namukku ee kodukkunna facilities furniture aayirikkam allengil air condition aayirikkam adu allengil lift aayirikkam security aayirikkam aa kodukkunna facilities namukku endaayittu thirikkanayittu sadhikkanam building vereyum other facilities vereyayittu separate cheyanayittu sadhikkunnundengil aa amount namukku building de rent aanu namukku endile include cheynathu income from house property le include cheynathu other facilities in Gudi Kituna and in a number of end that are in the composite rent that are in the competition of income from a let out property on a gill. Namka Adding and Dividic under the gross annual value on gross annual value in the municipal tax deductive import Kituna than a net annual value. E net annual value in the thirty percentage in Amka standard deduction at a deductive on the other upon the name Namka. Interest 
borrowings ni vendi nammal koduthittundengil aa building inde capital le oru borrowed fund undavugeyum adine palisha kodukkeyum cheyittundengil aa palisheyde proportionum koodi namukku net annual value il ninna deduct cheyanayittu sadhikkum angane kittunna amount aanu income from house property aayittu nammal edukkunnathu അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് രണ്ട് ഡിഡക്ഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂം അതുപോലെ തന്നെ ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്രകാരമാണ് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻകം ചാർജബിൾ ടു ടാക്സ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് മാനർ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആണ് ഈ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് കുറച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന തുകയാണ് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്രകാരം തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടും ഈ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മളുടെ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ബേസ് ഓഫ് ദ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂയിലാണ് സോ ദ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ഈസ് ലെറ്റ് ഔട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ഈസ് ഡിറ്റർമിൻ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് മാനർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കമ്പ്യൂട്ട് റീസണബിൾ എക്സ്പെക്ട് റെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെൻറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഈ റീസണബിൾ എക്സ്പെക്ട് റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ചില വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി എത്രയാണോ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫെയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ നോക്കുക ഇതിലേതാണോ ഹയ്യസ്റ്റ് വരുന്നത് ആ വാല്യൂനെയാണ് റീസണബിൾ എക്സ്പെക്ടഡ് റെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനെയാണ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണോ ആ വാല്യൂനെയാണ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കളക്ഷൻ ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സസ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് മേക്ക് പീരിയോഡിക് സർവേ ഓഫ് ഓൾ ബിൽഡിങ്സ് ഇൻ ദയർ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ സച്ച് വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ മുനിസിപ്പൽ അതോറിറ്റീസ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് ആ ഒരു ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിൽ വരുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂസ് സർവേ ചെയ്തിട്ട് പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് സർവേ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്ന വാല്യൂനെയാണ് നമ്മളിവിടെ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഒരു എലമെൻ്റ് ഫെയർ റെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ ഫെയർ റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് ഈസ് ദ റീസണബിൾ എക്സ്പെക്ടഡ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റീസണബിൾ എക്സ്പെക്ടഡ് റെൻറ്റ് വിച്ച് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ക്യാൻ ഫെച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമിൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റെൻറ്റ് ഫെച്ച്ഡ് ബൈ എ സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ സെയിം ഓർ സിമിലർ ലൊക്കാലിറ്റി സെയിം ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ സെയിം ഫെസിലിറ്റീസിനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണോ അതിന് റെൻറ്റ് വരുന്നത് ആ റെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഫെയർ റെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള സ്വയം സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അടക്കമുള്ള ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് ക
രണ്ട് കൺട്രോൾ ആക്ട് പ്രകാരം സ്റ്റാൻഡേർഡ് രണ്ട് എത്രയാണോ അതിനേക്കാൾ ഒരിക്കലും എന്ത് കൂടാൻ പാടില്ല നമ്മൾ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാനായിട്ട് പാടില്ല ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം രണ്ട് വിച്ച് എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ലീഗലി റിക്കവർ ഫ്രം ഹിസ് ടെനൻ അണ്ടർ ദ രണ്ട് കൺട്രോൾ ആക്ട് രണ്ട് കൺട്രോൾ ആക്ടിൽ നമ്മുടെ വാടകക്കാരൻ ടെനൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപയാണോ നമുക്ക് മാക്സിമം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ള അതും രണ്ട് കൺട്രോൾ ആക്ട് പ്രകാരം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ടിനെയാണ് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് രണ്ടായിട്ട് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് രണ്ട് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കവേർഡ് അണ്ടർ രണ്ട് കൺട്രോൾ ആക്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം അത് രണ്ട് കൺട്രോൾ ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മൾ രണ്ടിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടി കവേർഡ് അണ്ടർ ദ റെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ആക്ട് റീസണബിൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് വിൽ ബി ഹയർ ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഓർ ഫെയർ റെൻറ്റ് സബ്ജെക്ട് ടു എ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് കനോട്ട് ബി ഹയർ ദാൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് ഒരു കാരണവശാലും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനേക്കാൾ കൂടാനായിട്ട് പാടില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റിനേക്കാൾ കൂടാനായിട്ട് പാടില്ല ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വായിക്കാം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ദ റീസണബിൾ എക്സ്പെക്ട റെൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെയും മൂന്ന് കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് എട്ട് ലക്ഷത്തി എട്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് ഇതിൻ്റെ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫെയർ റെൻ്റ് ആണ് ഫെയർ റെൻ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കാം മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ തന്നുണ്ട് ഫെയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ തന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എട്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് തരാത്തത് കൊണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഏടെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് എക്സ്പെക്ട് റെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എട്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഇത് തന്നെയാണ് ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് പ്രോപ്പർട്ടി ബിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂവും ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂവും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ എട്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ബിയുടെ നമുക്ക് എത്രയാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഈ എൺപത്തി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാണ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക പ്രോപ്പർട്ടി ബിയുടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹയ്യസ്റ്റ് ഫിഗർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഏഡി എടുത്തിട്ടുള്ളത് എട്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് നമ്മളുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി തേർഡ് കേസിൽ പ്രോപ്പർട്ടി സിയുടെ കേസിൽ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഇത് തന്നെയാണ് ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടാണ് പക്ഷേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് കേസിൽ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നയൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് നയൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എ
രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എൺപത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പ്രോപ്പർട്ടി ബിയുടെ റീസണബിൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി തേർഡ് കേസിൽ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഫെയർ റെൻഡൽ വാല്യൂ സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് നമുക്ക് സി പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ റീസണബിൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് രണ്ട് ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് രണ്ട് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ എമൗണ്ട് വരെ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങളിതിൻ്റെ റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റീസണബിൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്താണ് റീസൺ ഏതാ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ റീസണബിൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് വിൽ ബി റുപ്പീസ് എട്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ബി ഹയർ ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ആൻഡ് ഫെയർ റെൻഡ് വാല്യൂ അതേസമയം പ്രോപ്പർട്ടി ബി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൺപത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് എഴുതാ ദ റീസണബിൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് വിൽ ബി റുപ്പീസ് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ബീങ് ദ ഹയർ ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ആൻഡ് ഫെയർ റെൻറ്റ് വാല്യൂ ബട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി സിയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് റീസണബിൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് വിൽ ബി റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ബീയിങ് ദ ഹയർ ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ആൻഡ് ഫെയർ റെൻറ്റ് ബട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈ റെൻറ്റ് ഈസ് ഹയർ ആൻഡ് ഹെൻസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് വിൽ നോട്ട് അപ്ലൈ ഇൻ ദിസ് കേസ് വട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂവിനേക്കാൾ വലുതായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ തന്നെയാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റീസണബിൾ റെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഇൻട്രഡക്ഷനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ എന്താണ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻകം ദറ്റ് ഈസ് ദ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ഈസ് പെയ്ഡ് ഫോർ ലാൻഡ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എനി എസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിങ്ങോ ലാൻഡോ ആണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള റെൻറ്റിനെയാണ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സബ്ലെറ്റിംഗ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ടാക്സ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കണം ഓണറായിരിക്കണം സബ്ലെറ്റിംഗ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന പേഴ്സൺ ഓണർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ആ ഇൻകം ഒരിക്കലും ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് അതർ സോഴ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻസ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ കാറ്റഗറിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സബ്ലെറ്റിംഗ് റെൻറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ടാക്സ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീംഡ് ഓണറെയും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് അഞ്ച് സിറ്റുവേഷനിൽ ആരായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡീംഡ് ഓണർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കണ്ടെത്തി അതിൽ നിന്ന് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ അതിൽ നിന്ന് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്രകാരം തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദ ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റലിൽ നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ടാക്സബിൾ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിൽ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മുനി